ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங் பாட்டிலோட கவர் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நம்ம வெறும் சிங்கிள் க்ரோஷெட் வச்சு நாம் வந்து ஃபீடிங் பாட்டிலோட கவர் வந்து செஞ்சிடலாம் தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீடில் வந்து நான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சிசர் அப்புறம் உள்ளன் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறோம் ஸோ நாட் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின் வந்து ஒரு மூணு செயின் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்கிற ஓட்டையே இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டை கொஞ்சம் கேப் இருந்துட்டு போதுங்க நம்ம இதில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு செயின் போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ செயின் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம டோட்டலாக டுவெல் டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் இந்த சென்டரில் போடணும் ஸோ இந்த மூணு செயின் போட்டு இல்லைங்களா இதை வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷெட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் போட்டு இல்லைங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக டுவெல் டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போடணும் இந்த செயின் போட்டோம் ஸோ இது இல்லாத வந்து லெவன் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் லெவன் ஸோ இப்போ லெவன் டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு செயின் போட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் டோட்டலாக சேர்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ டுவெல் டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த மூணு செயின் போட்டிருப்போங்க இல்லைங்களா அந்த மூணு செயினில் இந்த தேர்டு செயினில் வந்து நாம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா எகைன் மூணு செயின் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்த செயினோட இதுலேயும் நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் டூ டூ டைம்ஸ் போடணும் இப்போ இந்த போட்டதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்ட இதுலேயே வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் அடுத்தது இந்த செயின் லிங்க் தெரியுதுங்களா போட்ட லூப்பு ஸோ இந்த லூப்லேயும் வந்து நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போடணும் ஸோ இப்படி இந்த எல்லா ஃபுல்லுமா ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றி போட்டுட்டு வரணும் ஸோ இப்போ இந்த லூப்லேயும் நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போடுறேன் அடுத்தது இந்த அடுத்து அடுத்த லூப்லேயும் டபுள் க்ரோஷெட் ரெண்டு டைம் போடணும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு லூப்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போடணும் நான் என்னோட வீடியோ இங்கே பாஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் வரேன் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய செகண்ட் ரவுண்டில் இந்த டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் ஃபுல்லாக நான் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் இதை இப்போ ஜாயின் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் மூணு செயின் போட்டிருப்போம்ல பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் தேர்டு செயினில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ 
ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஃபீடிங் மோட்டில் நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் ஸோ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ இப்போ நான் போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டிலுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதை விட இன்னும் பெருசாக வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா இன்னொரு டைம் இதுலேயே வந்து டபுள் க்ரோஷர்ஸ் ஒவ்வொருலேயும் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டுட்டு வாங்க இல்லை இதை விட சிறுசாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டபுள் க்ரோஷர் போட்டோம் இல்லைங்களா அது வந்து டென்னாக குறைச்சிக்கோங்க இல்லை லெவன் டுவெல் டென் நைன் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது தகுந்த மாதிரி இதை குறைச்சிக்கிட்டே இந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டை குறைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் சிறுசாக வேணாலும் உங்களுக்கு சிறுசாக வரும் பெருசாக வேணுனாலும் அப்படின்னாலும் இதை டுவெல் போட்டதை நம்ம ஃபிஃப்டீன் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவும் வரும் இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து சிங்கிள் க்ரோஷர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செயின் ஸோ ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த செயினோட லிங்க்ஸில் செயின் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினோட லிங்க்ஸில் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போடணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து செகண்ட் லூப்பில் போடுறேன் ஸோ இது மாதிரி இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு லிங்க்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டால் போதும் ஸோ நான் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணி இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வரேன் நீங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னுடைய லாஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போடுறேன் ஸோ லாஸ்ட் சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டேன் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் போட்டிருப்பாளுங்களா இந்த செயினில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு எகைன் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயின் போடணும் ஸோ செயின் போட்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்டாக இந்த லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட பாட்டிலோட லென்த் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோ ஸோ நீங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷர்ட்லேயே நீங்கள் போட்டுட்டு வரலாம் இவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மெதுவாக ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்னோடய வீடியோ பாஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நீங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு லைன் வந்து டபுள் க்ரோஷர்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வேணால் இடையில வந்து நீங்கள் பாட்டிலை கூட ஃபிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்களா பாட்டிலுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ஸ் வேணுமோ ஸோ நீங்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய லாஸ்ட் ரூ போடுறேன் லாஸ்ட் ரோவில் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு போடுறேன் ஸோ போட்டுட்டு என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த செயின் போட்டுருப்போம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயினு செயின் போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்ஸை இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட்டிடலாம் இந்த ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கும் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்ஸை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க ஸோ கட்டிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் அப்சைட் டவுன் திருப்பிக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களோட ஃபீடிங் பாட்டில் கவர் ரெடி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஆட்டாவெல்லாம் வந்திருக்காது இது வந்து இந்த ஃபுல்லாக மாதிரி ஒரு டயக்னல் ஷேப்பில் தான் வந்து வந்திருக்கும் இது நீங்கள் உங்கள் ஃபீடிங் பாட்டில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும்
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ